Hello, good evening. Hi. Uh, good evening. Hi, Brenda. Hi. How are you today? Good? I'm fine, thank you. And you? Okay, fine. Ready for another class? Okay, oh, yes. Good. Good, good. Waiting for the others only. Right? Good. And, well, Iris is here too. Yes, good evening. Hello, good evening. How was your day at work? Good. Good, okay. Yes, thank you. All right, that's nice. That's nice, nice, nice. Let's see. Okay, while the others come in. Let's check. Let's check the video that we watched last night. Okay, this is the one. I'm going to repeat the video, okay, so that you can listen again and pay attention to the to the questions and the pronunciation, okay? okay. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH question words. What? Who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH Questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Who's son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay. This way, you will... They're really interesting. So these are the questions, right, that we have. Well, some of the questions. Uh, what's your name? Where is your friend? Uh, whose son he? What are your classmates like? Uh, your, cl uh, your classmates like? And where are you and Luisa from? And how are your classes? Okay. So this is what we were, you know, practicing yesterday, right? Questions in this moment? about yes no questions or information questions sir no problem okay we're going to go then to the now let's check okay and here says wh questions would be right wh questions would be a Complete these questions using WH question words. Click on the correct answer. So we have here number one. Look at the answer. 
and then check which is the possible correct word that we can use here. Where's, how's, or whose? Okay. What is in the number one? Who. Uh, who. Who. Who's. Okay. This is the contraction who's. of the verb to be, right? Who is? Who is that? Who is? Uh -huh. Who is who's that? that? Okay. Okay. This is who and this is how. Okay. Who? How. how. Then you say whose house. Um. Who's that? Oh, that's, that's Mrs. Smith. Okay. Oh, that's Mrs. Smith. Ooh. Next one. How about where? number two? Mm -hmm. Number two, where? 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 Where is she from? Where is she where from? from? Where is she from? Uh -huh. Where is she from? Where's? What's? Who's? Okay, this is location. She's from Miami. How about number three? What's what her first name? What's okay? What's what that's is, correct? Uh -huh. What's what's his first name? Here. What's her first name? It's Celia or Celia. Four. Um, oh, who's are? Who? Who are? Who are, okay, now it says who, okay? Who this are. one is who's, because it's singular, who is, and in plural, who are. Who are, who are. yes. Who are the two are students the over, there. over there? Their names are Jeremy, Jeremy and, and Karen. Correct. Uh, number five, where are you from? Number five, where are you from? Where are they from? Where are they from? Uh -huh, where are they from? Yes, where are they from? They're from Vancouver, Canada. That's right. How about number six? What are? What are they like? What are they like? What are they like? What are they like? They're shy, but very friendly. Okay. What are they like? They're shy, but very friendly. Okay, let's see. Okay, we have 25 points out of 25. That's good. Correct. This is correct. This is correct. And all of them are correct. Okay, good. So these are information questions with WH, right? Remember, uh, who is that? Who is he? Who is she? What, uh, what are they? Uh, where is she from? Where are they from? Okay, so these are the questions that we're using. What's, who are, where are? Okay, now let's move on to the next exercise. And let's see, um, Mary, Mary Amaya, can you please read the instructions here, please, in this lesson? Mm -hmm. Good evening. Good evening. In this lesson, particip um, participants will listen to a conversation between two people with yes or no question and short answer why we are introduced. Introduce, okay? Thank you very much, okay? So this is what you are going to to practice here is the yes, no question, right? Now using short answers, okay? Um, the other day we were playing a game, 
okay, we're playing a game, remember? Just no questions. Okay, any questions? No? Okay. This is the presentation, right? This is the presentation of the yes, no questions. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sun He and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sun He and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. I'm on my way to the cafeteria. Okay. Questions about vocabulary or expressions or pronunciation? No problem. Chemistry. ¿Qué significa? Okay. Chemistry. Okay. Chemistry is química, right? We say, I really love chemistry. Chemistry is una materia, right? Química. Remember that here says, hey, baby, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interested in this semester? The classes, right? And they say, yes, they are. I really love chemistry. Okay. What else? Only? No more? Okay, then um, how many? Okay, uh, Brenda, you are Songhi, and let's see, it is you are David. Okay, read the conversation, please. Okay. Yes, Brenda? Your microphone. Sí, sí. Okay. Excuse me. No problem. Me. Hey, baby, who is going? Hi, Tess. How are you? Pretty good. So, are you class? Classes. Interesting. Classes? Interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry. Chem chemistry. 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 Are you um, the in the same class? Sa same. Same class? No. We are we are <laughs> not my class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I am my what? My Way to the cafeteria? 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 
No, are you free? Free. Free. Sure, let's go. Sure, let's go. Okay. Remember, okay, this is the, the kind of practice, okay, that you have to do every day, okay, for the pronunciation. Okay, good. Okay. Excellent. Now, let's see the, we're going to, okay, this is the yes, no questions. Let me check here with this video and then we go to the practice, okay? Now, these are the questions. Remember, in the beginning of the class, we saw the questions with what? Yesterday, what are you? What's your name? Where are you from? Who is he? Who is that, okay? And now, we have the yes, no questions. The question, the answers are yes or no. Are you free? Yes or no. Is David from Mexico? Yes or no. Is Beth? Yes or no. Are you? Yes or no. Okay. Now listen. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say yes he is, yes we are, yes you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying no he's not or no he isn't, no they're not or no they aren't. Interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay. Recording the, that, remember that, for example, when you say, are you, you can use, are you tall? Are you short? Are you married? Uh, are you free? Are you happy? Are you sad? Are you uh, John? Are you, uh, let's say, uh, hungry? Okay, are you angry, right? So you can substitute this one when you are asking a person, uh, a second person for something, okay? Is David from Mexico? Is Beth class in the morning? Are you and Beth in the same class? Are your classes interesting? Are you a... Uh, Friends interesting? Are your friends uh, talkative? So you can change a lot of uh, words and practice a lot of vocabulary here. Okay, we are going to... Or no, he isn't. The no, they're not. Or no, they aren't. And then after we're going to come back to that. To the knowledge check, okay? Now, what do we have? Yes, no questions and information questions. Okay, yes, no questions and information questions. Are you, okay, are you? Is he? Okay, is she? Okay, are they? You can use those. 
or you can use what okay, what where if she is she are they excuse me can you repeat that please Hello, Kathy. What was what was your question? Okay, we're going to uh, we're going to work on the in groups. We have let me see two, four, six, eight, ten. Right, we're going to work in pairs. Van a hacer como una conversación, haciéndose preguntas de yes, no questions. Van a usar what, where, who, ok. Una conversación, eh, creo que vamos a trabajar en un grupo, va a haber de tres. No podemos hacer, no, tres grupos de tres. Y ahorita va a quedar una pareja, ok. En, se van a hacer preguntas de, de todo lo que hemos visto ayer y ahora usando yes, no questions. Are you? Pueden preguntar a su... Las respuestas pueden inventárselas, no importa, ¿ok? Lo, lo importante es practicar eh, el vocabulario. Puede decir, por ejemplo, are you from uh, Mexico? Then usted le puede decir, yes, I am, ¿ok? Is your father from Italy? Uh, yes, he is, or no, he isn't, ¿ok? Is your mother from the United States? Oh, yes, she is, or no, she isn't, ¿ok? It doesn't matter. La respuesta tiene que ser correcta de acuerdo a la pregunta. O sea, que sea verdad, eso no interesa. Okay. Okay. Tampoco es que ustedes okay. den su... Eh, por ejemplo, le dicen, what's, por ejemplo, que alguien le diga, what's your phone number? Para practicar. What's your phone number? Ok, usted le puede decir, ah, it's 777345678. No importa. Lo importante es que le hizo la pregunta, usted da la respuesta. No le decir, por ejemplo, what's your phone number? Oh, yes, thank you very much. Ok, responder algo que no tiene nada que ver. Que lo importante es responder, no que sean verdaderas, ¿ok? Y así evitamos este, eh, 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 cualquier eh, eh, información personal, right? No problem. And if you want to give it, no problem. ¿Ok? Good. Uh, I'm going to make the groups twos and threes. Let's see how many. One, two. Yo voy a llegar ahí a cada grupo por si tienen alguna pregunta o algo, ¿ok? Four, yes. Four groups. Please, Carlos, please.
teacher. Yes. Va, eh, me imagino que es lo mismo que estábamos haciendo ayer. Uh -huh. Así que, eh, ocupando las eh, preguntas de, de doble H. Uh -huh. what, what, who, where. Uh -huh. Ah, Correcto. ok. Eh, ocupándolas y haciendo preguntas de cualquier cosa, pero lo importante es practicar la estructura y la respuesta, right? Por ejemplo, Iris, eh, who is your brother? Who is your brother? Uh, my brother is um, my brother in the house. No, who? Who is your brother? My brother is Roberto, okay? Oh, oh okay. el nombre, okay. Hasta quién es su hermano? Who is your brother? Okay. Entonces, eso es lo que yo quiero que practiquen. O sea, que cuando digan, who is your brother? Ah, ¿quién es mi hermano? My brother is. Okay. No, where is your brother? Ah, ¿dónde está? Where is my brother? My brother is in the office. My brother is in the house. Okay. Practicar el who, what, where. ¿Qué significa cada una de esas pregun preguntas de palabras de what, where, who, what, where, how, who, when, how, when. Why, when, ok. Eso. Eh, por ejemplo, when is your birthday? When is your birthday? My birthday is in May, in August, in July, in September, ok. Eh, y pueden hacer yes, no questions también, right? Are you, uh, are you a doctor? Are you an engineer? Is your brother a... Uh, a mechanic? Is your brother, or is your sister uh, a nurse? Is your sister, um, let's say, an engineer? Okay, that's the kind of question. Okay, uh, escriban unas preguntas y háganselas a ustedes, okay? Y traten de darse la respuesta correcta. Okay, ya regreso. Oh, I'll be back in okay, a minute. Teacher. All right, okay. good. Um, vamos a ver otra pregunta. Good evening, teacher. Hi, Jose. With what's the matter, teacher? With what? Okay. What's the matter with what? ¿Qué pasó con qué? Let's see. Uh -huh. What's the matter? Uh, Are you living in Paris, Carmina? Do you live? And do you live? Do you live? Uh, living sería como viviendo. Eh, sí, si usted, vive, si usted vive con sus padres. Mm -hmm. Oh, do you live with your parents? No, I don't. I live with my grandmother. Okay, very oh. good. Yes. Do you live with your parents? No, I don't. I live with my brother. I live with my sister. Okay. Mm -hmm. Okay. This is that is a just no question. That is a just no question. Okay. Okay. Do you have, for example, do you have any questions? Tienen preguntas? Do you have any questions? Sure. No? No. Okay. Then continue with the practice. Ya voy a regresar nuevamente, okay? Sigan okay. practicando. Sigan practicando. Está temprano. Right. <laughs> oh, voy a aprovechar a saludar al teacher. Nice to meet you, Hello. teacher. Hello. Nice to meet you. My name is Andrea Cristales. Okay. Where are you from, uh, Andrea? Soy la... Soy de la que ha, se ha escabullido por aquí porque ha tenido problemas con, con el ingreso, no me enviaron correo y ver, estoy de contrabando. <risa> ok, no problem. Ok, ¿Y, ¿y por qué no le han mandado los, los documentos? O la, la no, lo sé, no lo sé, yo estuve en el tercer módulo de principiante. Hoy de último aquí están unos compañeros presentes que me acompañaron y uh -huh. no entiendo, estoy intentando ver qué es lo que sucede y no y, son la única, hay más. Te, sí, así me dijeron, ter, terminó, la, terminó usted el, digamos, la plataforma hasta el 80%, por lo menos. Hasta el 100%. Ah, ok, y, y le dio todo, el diploma. Todo, no. 
Sí, todo mi certificado. ¿Y, lo, y, las, y, lo, y los documentos de la empresa? Mire, los documentos de la empresa, eh, los de Holcim, porque nosotros estamos como, Holcim nos está ayudando con todo esto. Uh -huh. Holcim tenía que llenar esos es. papeles de Insafor, ellos nos dijeron que ellos lo iban a llenar. Entonces okay. confiamos en ellos, porque incluso aquí está mi compañera Delmi, y ella sabe que ellos nos dijeron, ¿verdad, Delmita? Que nosotros no llenáramos nada, que ellos lo iban a hacer. Confiamos ah. en ellos, y no sé si ellos tuvieron algún percance, pero... Estoy ahí insistiendo a ver qué sucede. Ah, entonces, sí, porque ya reporté uno a alguien, y creo que quien fue, ayer, ahí tengo anotado quién me dijo ayer que tenía también problemas, creo que Roberto. No, eh, Carlos, no, Carlos, no, Carlos fue, Carlos, Carlos, Carlos fue. Sí, sí, Carlos fue, ya me acordé. Uh -huh. Entonces, este, voy a reportar también lo suyo para que le llamen o ver qué, qué solución le pueden dar. Ok, But don't worry, ok, you practice. Ok, today. esto okay. es muy okay. importante para I know, chat, yes, yo sé, no se preocupe. Okay. Don't worry. Here, eh, yes, en el what en el what podemos decir este what is your job? Job. What is your job? What is your job? Uh -huh. Yes, what is your job? Eh, una I am corta, va. I am este doctor, I am, uh -huh. I am an accountant. Student. I am a student. Uh -huh. Okay, yes, you can say that. Andrea, what is uh, where are you from, Andrea? Where are um, you from? I am Uh, where are you from? I am, I am from El Salvador. Okay, good. And where do you live? Where do you live? Uh, in Metapan. In Metapan, okay, you see? I live in Metapan. And you tell me? Yeah, I live in Metapan. Yes, yes. And tell me, are you married? No. No. I am not. <laughs> <laughs> yes. Okay, good. Oof. Survive. It's just a survivor, right? Una sobreviviente, right? Okay, good. Me too. You too, right? Okay, good, too. That's good for you. Okay, very good. Okay, these are just no questions, right? Are you married? Do you live? Where do you live? It's a yes, uh, information question. Are you married? It's a yes, no question, okay? Recuerden que con las yes, no questions, are you... Eh, do you, is he, is she, las no. respuestas son cortas, no. sí o no, right, for example, eh, Roberto, is Andrea, yeah. is Andrea from Metapan? Yes, she is. Okay, it's only, yes, she is, okay. Ahora, si yo le digo, eh, yes. tell me, yes. tell me, yes. where, where, where does Andrea live? Where does Andrea live? She lives. She, uh -huh. she lives. I live in Metapan. She. She, she, she lives. She lives in Metapan. Okay. She lives in Metapan. Ajá, she lives in Metapan. Vean, la, es la misma pregunta casi. So, cuando le pregunto a Roberto, is Andrea from Metapan? Tengo como una idea, right? Una duda. Okay. Is Andrea from Metapan? Y Roberto me la confirma, dice, yes, she is. Ok, cuando le pregunto a Delmi, where is Andrea from? Es porque no tengo ni idea, ok, de dónde es ella. Entonces, where is Andrea from? Entonces, Delmi me dice, she is from Metapan. Ok. Mm -hmm. Then, esa es la mm -hmm. diferencia entre una pregunta, information questions o WH questions, que ustedes tienen que dar más información. Por eso es importante entender mm -hmm. qué le preguntan a uno. ¿Ok? Por ejemplo, eh, who, is, who is your brother? Who is your brother? Who? What is who? ¿Qué significa who? Who. W-H-O. ¿Quién? Ah, ok. Who? Who is your ¿Quién brother? Es tu hermano? Uh -huh. Who is your brother? ¿Quién He es? Es. ¿Quién es? ¿Quién nombre? ¿Quién es? 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 O me puede decir, ah, oh, he's the new president of the United States. Ok. <ríe> Ese no es ¿Quién es su hermano? Al nuevo. Ah, le dije, ¿Quién es su hermano? Ah, el nuevo presidente de Estados Unidos. 
<laughs> okay, then he president. Oh, you can say, oh, well, you can say, for example, he is a, a, he's an actor. Okay, he's a, the, he is the best uh, soccer player in El Salvador. Oh, he's the best soccer player in the world. Okay, whatever. Okay, quién es? Okay, es una pregunta general. Okay, and who is, for example, if I say Andrea, who is Roberto? Who is Roberto? It's my, como it's uh, co worker. Co uh, yeah. Co worker. Co worker. Working. Co worker. Ahí lo voy a poner en el chat. Co worker. Co worker. Es el compañero de trabajo, right? Okay. Co worker. Okay. Oh, dice co. Mm -hmm. Co worker. No. Co worker. Okay. okay. Good. Mm, yeah. Yeah. Poco okay. a poco, poco a poco. Exacto. Don't worry. Okay. Vamos. Eh, cualquier eh, pregunta, ya voy a regresar. Sigan practicando. Okay. Voy a dar una vuelta en los otros grupos. Okay. I'll be right back. Okay. Eh, no. No questions, no problem. No. What's your best friend? Who? I I know her. I don't know. No. I don't have a best friend. Yes, I don't have. Okay. I might. I might. Uh, friend is uh, Joanna. My, and you? I don't have. Mm -hmm. I don't have a I don't have Bueno, es que no sé si ella me estaba preguntando el nombre de mi mejor amiga. Ajá. Who is your best friend? Entonces, Mary Entonces no tengo Ajá. Y entonces Katy le dijo, "I don't have a best friend." Okay? Uh -huh. I don't have a best friend. Kathy no tiene una mejor amiga, right? I don't have a best friend. She has friends. Tiene amigas. She has friends, but not best friends. Teacher, teacher, yes. casi no me sirve la señal. Ah, okay. No, no escucha bien. Hola, hola. Okay. Hello. ¿Me puede, me puede ver? Mary, Mary. Hola. Mary, ¿nos escucha? Yes, yes. Ah, ok. Perfecto. Es que no me escucho cortado y lento. Sí, ahorita escucho. Ah, ok, perfecto. Ok, usted le preguntó a Katy. Sí, es que está lento el internet. Bueno, aquí. Yo las escucho bien, las dos. Yo las escucho bien. Entonces, Mary le dice... ¿Usted cuál? Si tenía su... ¿Cuál era el nombre de su mejor amiga? Ajá, exacto. Entonces, Katy le dijo, I don't have, I don't have a best friend. What do best, best friend, friend like? Name. Uh -huh. Y Katy le dijo, I don't have a best friend. No tengo una mejor amiga. Entonces, no le dio el nombre. Pero es correcta la respuesta. Ok. I don't, have, uh -huh. I don't have a best friend. Okay. Entonces ella le entendió bien la pregunta o que le dijo, What's your best friend's name? Y ella le dijo, I don't have a best friend. Entonces yo le dije a usted, ella tiene amigas, she has friends, but no best yes. friends. She has friends. Ajá, tiene amigas, Amor. pero no, ajá, tiene amigas, pero no, no. no mejores amigas, no una mejor amiga. Yes. Yes, correct. 
Ella tiene amigas, más no tiene a la mejor amiga. Ajá, exacto, right? Yes, Katy. Is it correct? Is correct. Okay. Yes. Sorry, sorry. Okay, yes. Okay, una pregunta, Katy. Haga usted preguntas, okay? Hagan una pregunta cada uno y se intercambian, okay? Okay. Right. Are you working today? Flight attendant, aeromosa. Flight attendant. Oh. Ah, flight attendant. Flight attendant. No, I know. La otra chica se fue, teacher. Sí, yo estoy viendo. Que o sea, por eso es que se le cayó fallando. el internet. A algunos les está fallando el internet con el audio. Acaba de estar sí. en, otro, en los otros grupos y tenían ese problema. Teacher, ¿Y es, eh, Beatriz? Uh, para decir cuántos hermanos tiene. How many, many? siblings. Uh -huh. Siblings. Aquí le voy a poner en el, en el chat. Siblings. Oh. Ahora, siblings... Es hermanos, ¿lo pueden ver? Sí. sí. Oh. Ok, siblings es cuando hablamos de hermanos y hermanas revueltos. Ah. Okay. Ambos sexos, ok. Si usted quiere Vamos decir solo brothers, solo varones, usted dice brothers. Yeah. Y, si, y si quiere hablar solo de hermanas, sisters. Entonces, mm. las preguntas, how many siblings do you have? How many brothers do you have? How many sisters do you have? How do you many siblings? Uh, uh -huh. How many siblings do you y, have? Y cuando se habla de primos y primas. Ahí, es, eh, ahí sí es una sola palabra. Ahí es todo lo mismo. Cousins. How many cousins, cousins. do you have? Cousins. Oh. Uh -huh. Cousins. Cousins. Ahí es una sola. How many cousins Simbling. do you have? Simbling sí. es primera palabra que... Ni sabía que existía. <laughs> Yo también yes. primera vez que lo escuché. Siblings. Okay, siblings is, how many siblings do you have? Then you say, well, I have two brothers and two sisters. Uh, I have... Mm -hmm. What is your name? Luis. Oh, okay. Luis, yes. Que no tenía esa duda desde que entré a las clases. Sí, no lo que pasa es que no me dejan ponerlo ahí en el... Pero acá está Luis Avellano. Luis. Okay. That's, um, okay. that's my name. Mm -hmm. Okay. Okay. All right. So then it says, which is, uh, then, uh, for example, how many brothers do you have? And you, Beatrice, how mm -hmm. many siblings do you have? Four. <laughs> I have four. Four? Mm. Okay. Four. One brother Two. and three siblings. Uh -huh. Two, two brothers and two, uh, no, three brothers and one sister. Okay, three brothers and one sister, okay? Yeah. Ahí después se puede especificar, right? You can say, right now, how many siblings do you have? I have four. Three brothers and one sister. Okay. okay. And you, Carlos, how many siblings do you have? Um, I, I have, I have um, seven siblings. S Seven siblings, okay. But, but the, uh, siblings, uh -huh. four brothers and three sisters. Okay, four brothers but, and two sisters. Uh -huh. But teacher, it's false. Uh, <laughs> okay. it's, it's imagine. No, it's okay, uh, excellent, no problem. The answer. <laughs> no, it's okay, good, good, good. Excellent. But you see, you practice, okay? You say, I have seven, seven, seven siblings, four brothers seven. and three sisters. Okay, this is important, yes. right? Because you need to practice. You practice vocabulary. Y cuando alguien se lo dio a ustedes, lo van a entender, right? How many siblings do you have? Okay, siblings. Remember, okay? Ese es para ambos géneros, ambos sexos. Okay. okay. Bueno, continúen con las preguntas. Eh, ya voy a regresar, okay? Okay. Okay. Masculino o femenino? Ya usamos el he para él. El chi para ella. Nosotros, we. Uh -huh. Uh -huh. 
bien pesado se siente hasta viernes estar en clase. Pa. <risa> Aprendemos más. Guay, Carmina. Sí, no, sí, cuando, cuando está acostumbrado uno luna a jueves se siente pesado el viernes. Sí, pero este, uno, yo espero con ansias el viernes Ajá. para ver películas o cosas así. Ay, ya al fin llega viernes y ahora viernes. Sí, pero solo hacer, solo hacer esto y la otra. Okay, ahí para Ay, también. La siguiente semana, sí. ¿qué, ¿qué día comenzará? ¿Martes o lunes? ¿Perdón? Eh, ¿La Miércoles. siguiente semana? No, siempre el Miércoles. lunes. Lo que pasa es que recuerden que son cuatro clases semanales. Pero como ¿Eh? perdimos, digamos, eh, entre lunes comillas, y martes. Dos. Ajá, lunes y martes. Entonces, sí, sí. Este, solo nos, tenemos que hacerlos en viernes para recuperar esos dos días. Entonces sería este viernes y el próximo. Ya entregamos. Sí, a... Va a estar cargada la siguiente Sí, la semana. otra semana va a estar más cargadita. Pero ya la que sigue, el, vamos de lunes a jueves. Hasta, hasta el 17. Y el 17 terminamos, que es jueves, jueves 17. ¿Ok? Y el 18 sí, lo espera. El 18 nos espera José la... a todos en el hotel. José y Jeroa nos va a dar una fiesta ahí en, de, Navi, de Navidad. <risa> <risa> Perdón, Carmen. <risa> <risa> en, bueno. en, el, en el hotel Casino de Santa Ana. Ay, Dios. Todos somos metapanecos, tiene que ser aquí en el ah, San pues, José. Bueno, ah, pues nos vamos para San José, entonces no problem. Ok. José, <risa> José, José Pace, ok. José's credit card. It's going to be there. Ok. okay. Ajá, Carmina, iba a decir algo. No. Ok, no. Ok. Then, well, practice and we'll be right back, ok. Ok. okay. Okay, everybody's back. Okay. Yes, Mari. Eh, una pregunta, ¿cómo se dice palabras en inglés? Words. 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 Ahorita se lo pongo en chat. Words. Words. Okay, thank you. Okay, words. Se lo confundía con el mundo. Ah, okay. This is world, world, world. Ajá, sí, es solo world. Con L. Con L, ajá. La L es la diferencia. World. Okay, world. Entonces se pronuncia world, world. Y el otro solo es word. The world, word. Okay. Después de la R se pronuncia world, world. Ok. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Any questions? ¿Cómo sintieron? Um, ¿Qué les costó? O sea, ¿qué les digamos que sintieron que fue un poquito más como... Que tuvieron un poquito más de trabajo? Preguntas. Pues dice que uh -huh. las preguntas, eh, como, como base, el, la doble H, no uh -huh. mucho, pero como el vocabulario no lo tenemos tan, tan extenso y tan desarrollado, es decir que eso nos hace falta, tal vez, algunos alguno debe tener bastante palabras que se sabe, uh -huh. pero algunos sí. sí nos quedamos así como... Complementar la dices tú, Carlos. Va, sí, okay. exactamente, complementarlas. Ahora, veamos una cosa. Una cosa que sí, como aquí están, ahorita se han mezclado, digamos, dos, dos formas de preguntar. Una, que es la information question, la WH. ¿Verdad? Que son las que uno tiene que dar más información. ¿Ok? Eh, por ejemplo, okay. y la estructura es casi la misma. Lo único que le agregamos, por ejemplo, yo digo, 
what is your name? Entonces lo mismo lleva, what is. So dice, is your name, is your name Carlos? Ok, lo mismo se dice, entonces cuando uno pregunta, what is your name? Ya no se dice Carlos, porque eso es lo que estamos preguntando, ok. Entonces dice, what is your name? Pero veamos, veamos algo, el verbo to be, ¿en qué ocasiones lo ocupan? Para preguntar si uno es o uno está. ¿Ok? Dos ejemplos. Dos ejemplos. Ajá, dos ejemplos. Uno es, eh, le pregunto, Roberto, are you in your house? Yes, teacher. Yes, I am. Yes, I am. Ok, yes, I am. Entonces, are you in your house? Le estoy preguntando si es o si está. Sí está. Sí está, sí está ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo importante de, esto, de estas preguntas y de este uso, ¿ok? Saber que estamos preguntando si es o está. Ahora, si yo le digo, Robert, are you a house? Are you a house? No, are. No, I am not. Uh, no, I am not, perdón. Yeah. Ok. Esa es la respuesta, pero la pregunta, ¿tiene sentido o no tiene sentido para ustedes? No. no tiene para sentido. mí no. ¿Por qué? Porque me estoy preguntando que si es una casa. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es, eso, entonces, eso, lo, eso, eso es lo importante de la just no question, diferenciar eso con el verbo to be, cuando es ser o estar. Porque si usted le dice, are you a house? Por preguntarle, are you in your house? ¿Ok? <risa> Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, are you in your house? En Robert, are you a doctor? No, I am not. No, I am not. ¿Ven la diferencia? Ahora le estoy preguntando, ¿es doctor o es usted doctor? Are you a doctor? Ok. No, I am not. No, I am not. Entonces, es el ser, es usted. Y la otra es, are you in your house? Está usted en su casa. Entonces, eso es lo que a veces confunde de este verbo, eh, verbo to be, porque tiene esa doble función. Entonces, como decía ahí Andrea, el complemento, se ajá, se va a estar. El complemento, el contexto, es el que les va a ayudar a ustedes a entenderlo y a preguntar. ¿Ok? Por ejemplo, si le, eh, le digo, are you students? Are you English students? Ser o estar. Yes. Ser, ¿verdad? Are you students? <coughs> Son estudiantes, ¿ok? Are you in your house? Estamos en la casa. Entonces, ¿Ser o estar? Estar. 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 estar? estar. Estamos hablando de estar, ¿verdad? Ok. Now, for example, uh, are you happy? Ser. Mm -hmm. Es usted feliz, right? Are you happy? Ser. No. Are you, no. <laughs> Are you angry? ¿Está enojado? Ser. ¿Estás enojado? 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 Happy, are you sleeping? No, she's not. Yes, she is. ¿Por qué no respondió? Ah, ok. <laughs> ok, no, yes, no, she's not. Ok, no, she's not. Oh, yes, she is. Ok, entonces, uh, is she? Ajá. Uh -huh. Y si y cuando preguntamos, este, por ejemplo, you're from in El Salvador? Are you from? Are you from? Are you from El Salvador? Mm. Ok, mm -hmm. from es de... Teacher, está bien esta pregunta que yo hice. ¿Cuál? Are you feel good? Uh, do you feel good? Do you? Eh, si la quieres... No. Ajá. Ah, no es como que yo... No es así. Eh, tú eres... O tú, tú te sientes bien. Mm, no. This is do you feel good? Este es, te siente bien. Ahí está en el chat, right? Y la otra es, uh -huh. are you, si lo quiere usar con are you, va a decir, are you feeling? 
Ahí le, pone, okay. le pone el ING. ING. Are you feeling good? Ahí. Ahí están las dos. Yeah. Yeah. Y es, el, es, el significado es similar, pero de una forma diferente. Do you oh. feel good? ¿Te sientes bien? Are you feeling good? ¿Te estás sintiendo bien? Ok. That's the, the idea. Ok. Ok, thanks. All right. What else? Ok, eso, no sé, como les digo, mire, puede hacer que uno lo entiende el concepto de esto, de decir, ah, sí, ya lo entendí, ok. Pero la, esto lo que, lo que conlleva es mucha práctica, porque el, hay que acomodar al cerebro a que lo use automáticamente, ok. Porque tal vez ustedes después, cuando yo les digo, mire, no, es de esta y esta manera, ah, sí es cierto, ya lo sabemos, pero es porque el concepto ya nos quedó claro, ok. But la práctica, ok, the practice, como la matemática. Right, eh, le explica un yeah. proceso, una fórmula matemática y me dice, ah, ok, ah, sí, ta, ta, ta. A la hora de hacerlo solo, sh, vienen los errores. Y cuando el profesor le ah, sí, es cierto, el profesor le dice a uno, no, que te equivocaste en este, en este proceso, en este paso, te saltaste uno, cacha, y uno lo vuelve a hacer, pero lo vuelve a practicar y practicar hasta que sh, le sale bien. Ok. Then English is similar in that sense. Ok, en ese sentido es similar. Mucha, mucha práctica. Ok. Eh, that's what it requires. Ok, what else? Eh, bueno, esto es preguntando con are you. Ok, de ahí viene, por ejemplo, is she, is he, por ejemplo, is she, is Andrea feeling good? Is Andrea feeling good? Yes. Um, or no? Yes, she is. They say yes, she is. Ok, yes, she is. Nos referimos a ella. Yes, she is. O oh, no, she isn't. Si es negativo, right? No, she isn't. She's, uh, she has a headache. No, she isn't. She's uh, tired. Okay? Then you can use all this uh, information. Ahora, la otra es el do. Do you. El do va con todas las otras acciones. Que, por ejemplo, me preguntó Roberto, where are you from? Okay, says, are you from El Salvador? Yes, I am. Ok. Pero eso es de dónde eres. Y la otra es, do you live? Do you live in El Salvador? ¿Vives en El Salvador? Ok. Do you like El Salvador? Right? Okay. Do, you, do you study English? Yes, I do. No, I don't. Do you play soccer? Yes, I do. No, I don't. The, do you drink soda? Yes, I do. No, I don't. Do you drink coffee? Yes, I do. No, I don't. Okay? Yeah. Yes, no questions. Entonces, este era el juego que estábamos haciendo el, el otro día. ¿Se recuerdan que querían, tenían que adivinar mi nueva personalidad? Using yes, no questions. Okay? Por ejemplo, are you from El Salvador? Are you an actor? Are you married? Are you tall? Eh, alguien me pregunta ahí, uh, do you act in action movies? ¿Ok? Entonces el do se hace para todas, todos los verbos que no sean ser o estar. Eh, desayunas, do you have breakfast? Almuerzas, do you have lunch? Cenas, do you have dinner? Eh, ¿Duermes temprano? Do you go to bed early? ¿Trabajas? Do you work? Eh, ¿Estudia inglés? Do you study English? Ok, all the actions. All, all the actions. Mm -hmm. Ok. Then, y luego vienen ya las WH questions. Ok. Que van acompañadas de, de las mismas pregun similares preguntas a las yes no questions. Solo que venimos con where do you live? ¿Dónde vives? Aquí lo importante es aprenderse el, el significado de las palabras what. What is, qué o cuál. Sí. Where. ¿Dónde? What. Uh, eh, why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Who? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Ok. Esas dos, esas dos se confunden a veces. Ok. ¿Who? ¿Quién? ¿En how? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ok? Pero el cómo con otras combinaciones tiene otro significado. Por ejemplo, ¿how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 
Okay, ¿cuántos? How many? How much? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Ajá, ¿cuánto? Ok. Eh, y puede ser de precio o puede ser en cantidad de algo. Por ejemplo, how much, eh, let's say, how much uh, water do you drink? ¿Cuánta agua toma? How much do you pay? ¿Cuánto paga? How much is your book? ¿Cuánto cuesta el libro? Ok. So, ¿cuánto, cuánto is how much? ¿Cuántos, how many? Ok. Eh, mm -hmm. How many, how much, how often? ¿Qué tan seguido? How often? Ok. Eh, where, where, how, what? How often. How often. Uh -huh. oh, let me see. How often. Cuando vean así es, ¿qué tan a menudo, qué tan seguido? Ok. How often. How often do you take a shower? Every day. Right. How often do you go to the movies? Okay. How often do you play tennis? Okay. Entonces, como digo, esas paginitas que yo les mandé ayer, esa es la que hay que revisar bastante en el, eh, los significados. Y, y ahí está la base, digamos, para poder hacer los ejercicios. Eh, les voy a mandar, lo único que no sé si me, si voy a, tengo, tengo que ver el tamaño porque tengo un PDF para ver si lo puedo conseguir, para darles con todos los ejercicios con, con solamente el verbo to be y otros para que lo llenen y otros con, con el do. O sea, yes, no questions. Entonces voy a decir, los mando eh, mañana, ¿ok? Para que estén ahí atentos a, a revisarlo. Entonces, hagan los ejercicios, vean las, eh, solo es para que lo tengan, ¿ok? Si, y es una práctica extra, extra. Lo importante es que llenen la plataforma para que no les quite tiempo. Pero eso les sirve de referencia, lo que yo les voy a mandar. Okay. Okay. Okay, people. Okay. See you on Monday. Okay. Le voy a dar okay. sábado y domingo libre para que descansen. Okay. La otra okay. semana, Ajá. teacher. Okay. La otra semana de lunes a viernes. ¿verdad? Arrancamos lunes. Sí, lunes y nos vamos hasta el viernes y ahí les voy a dar ah. otros dos días de vacación sábado y domingo. <risa> okay. Y si se portan bien la otra semana, la siguiente lo vamos a trabajar de lunes a jueves. Okay. <risa> okay. <risa> Okay. Oh. Bye, okay. Bye bye. Bye bye, teacher. Have a nice weekend. Okay. Okay. Ah, le, le, voy a, le voy a dejar una tarea. Le, le voy a dejar una tarea. Okay. Yeah. La, la tarea es que sueñen en inglés, sueñen en inglés este fin de semana. Ok. 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 Bye bye. Good night. Good night. Bye, bye. bye teacher. Bye.